Bienvenidos queridos amigos a un nuevo episodio del resumen semanal de noticias de Apple, un famoso Apple Leaks y este realmente uh, está difícil el tema, así que comencemos sin perder tiempo porque hay un montón de motivos por los cuales se mató el proyecto de Apple. Titán en un principio parecía una buena idea pero había muchas causas y vamos a analizar. Este episodio trae de todo y una de las causas, el auto era horrible, aparentemente incluso internamente le decían breadloft, a ver sería, nosotros le decimos pan lactal, tenía esta forma, fíjate, y realmente las ideas en un mercado altamente competitivo con grandes productos no funcionaba bien. ¿Tenés un iPhone con capacidad completamente cubierta? Tranquilos. De los creadores de Clean My Mac, ahora tenemos Clean My Phone, una aplicación única que te organiza completa tu biblioteca de fotografías y te permite liberar espacio, pero también, por ejemplo, analizar tu red en un solo clic y con un proceso súper simple. Te dejo un link con una prueba de tres días. Al menos, si no te interesa la aplicación, aprovechala para poder ordenar tu biblioteca hoy mismo. Es el modo más fácil y directo si te da pereza de revisar fotografía por fotografía. Por lo tanto, Clean My Phone, la nueva aplicación de los creadores de Clean My Mac. Un link con una promoción de tres días gratis en la descripción. Continuamos con el episodio. Pero la gran noticia de la semana es esta, que Apple recibe una sanción de la Unión Europea por 2.000 millones, 1.8 billones. Y esto tiene, a ver, es sobre los sistemas de streaming y apunta a una problemática muy grande en la que aparentemente existiría una competencia desleal. Hace unos 10 años más o menos eh, la gente de Spotify puso una sanción, eh, puso una demanda, mejor dicho, contra Apple diciendo que era una política eh, de competencia ilegal porque ellos no podían competir bajo las mismas condiciones porque Apple no favorecía otras plataformas por un lado, pero por el otro lado porque les cobraba el famoso Apple Tax. Prepárate porque tengo mucho para decir. Entonces, volviendo a las noticias, lo que podemos ver es que existe esto y aparentemente ya está. Está perdido, Apple tiene un problema, pero es un problema que va más allá. Porque como un problema de 2 billones se puede convertir en un problema de 80 billones. O sea, claro que tenemos que entender la acción y reacción de cada una de las situaciones en las que probablemente vos decís ok, tiene una demanda por 2.000 millones, no es tan grave para Apple. Sin embargo, sí lo es y cuando vamos a ver, vamos a venir acá, las implicancias que tiene son bastante complicadas porque se supone que Apple genera un daño por su posición dominante de mercado. ¿Querés mi opinión pura, directa? Te lo digo así de frente. Estoy convencido de que Apple tuvo una posición maliciosa. Sí, Tuvo una posición negativa, pero acá tenemos un estado y un meta estado regulando ambas partes. Y mi visión, ahora lo vamos a ver, es que generalmente cuando se meten los estados, o como en este caso la Unión Europea, los meta estados que son altamente ineficientes e incompetentes, no se benefician los consumidores. O sea, ellos están puestos ahí para representarnos a los usuarios, para poder regular y que nos beneficiemos los usuarios. Por lo tanto, Vamos a analizarlo en profundidad porque claro tenemos este punto y cuando vemos a dónde apunta el deadline y la situación que tienen que hacer porque no te olvides en 17.4 ya tenemos la primer regulación de la Comisión de la Unión Europea por la cual se pueden utilizar tiendas alternativas. ¿Salió como esperábamos? No. Salió pésimo, ahora te lo voy a explicar, esto es incluso peor para los usuarios. A ver, el CEO Daniel Ek habla de la situación que se dio con Spotify y cuando vos ves los resultados ellos dicen específicamente que Apple ha tenido un comportamiento por el cual están cerrando la internet exclusivamente a sus usuarios. A ver si queda claro, yo estoy de acuerdo, no fue una posición eh, libre de mercado y de competencia, entonces... La combinación de variables hizo un montón de cosas. La primera que te quiero decir, Apple, las ventas en China cayeron un 24%. Esto es una noticia de Bloomberg. Te voy dando todo el contexto. Y esto aparentemente tendría un beneficio, ¿sí? Pero nosotros venimos viendo ya lo que pasó con la situación anterior, por la cual todas estas 
condiciones hicieron cambiar el App Store. Entonces, bajo la versión de 17.4, Apple reinstauró la, el código de desarrollador, la licencia de desarrollador de Epic para que aparentemente vuelva a la industria. O sea, muy bien, la Unión Europea logró algo positivo gracias a este nuevo comportamiento. Eso es lo que todos creímos, subimos videos y lo dijimos felices. Pero escucha, escucha cómo fue desarrollando porque a veces las cosas no son como parecen. Y si viste mi episodio de hace dos días, vengo contando la caída de la evaluación. A tal punto que es una caída histórica. Y cuando vos ves cómo está yendo, explica este punto que te lo quería contar para que lo entiendas completo. Claro, esos 2 billones tuvieron un impacto de 80 billones en el market cap, en la evaluación de mercado de la empresa. Entonces, cuando vos ves esta situación, cuánto le está costando, empezás a entender. Y la combinación es más compleja. Te quiero recordar los parámetros. Apple actualmente tiene una posición por la cual la Unión Europea le obligó a hacer cambios en iOS y a diferencia del resto del planeta, en la Unión Europea 17.4 va a permitir instalaciones complementarias. Sin embargo, Apple leyendo los problemas que había en la ley que es lo que te decía, los estados y los metaestados haciendo las cosas a medias, mal y sin favorecer a los usuarios, todos creíamos que bueno, voy a instalar lo que quiera, pero no. No solo no va a suceder eso, sino que además cambian las reglas de juego de una manera que no son positivas. Entonces seguimos con el caos. Apple han caído las ventas. Ha tenido que cortar el proyecto Titán porque después de 14 años no avanzó y no llegó a ningún lado. Y también tiene problemas con la condición de un juicio de 2.000 millones y caída de ventas en China. Pero esto sigue de una manera aún peor. Vamos a continuar y empezamos a ver. Yo lo analicé en la manzana mordida la semana pasada diciendo todo esto y muchos comentarios me ponían que estaba equivocado. Sin embargo, una semana más tarde, obviamente no solo no estaba equivocado, 9 to 5 hizo un artículo basado en lo que yo decía hace 5 días. Y han logrado otros detalles, se, se descubrieron nuevos detalles que no muestran el eh, resultado esperado. Y te voy a mostrar algo. La situación hizo de que Apple tuviera la puerta abierta para volver a bloquear a Epic. Y además están buscando la manera de no retractarse. Y ojo, puede ser hasta positivo porque Apple va a seguir, eh, no está backing down, es, no está retrocediendo ni ante Spotify ni ante la Unión Europea. Cambió la condición en un momento en el que Apple está bastante fluctuante por las condiciones negativas que te conté, caídas de ventas y todo eso, pero escucha, porque a mí me gusta analizar todo, sigo con esto. En paralelo, los obligan a hacer que todo usuario de Android se pueda pasar o de Apple a Android y de Android a Apple, pero fundamentalmente salir de Apple de una manera súper fácil. Esta noticia no la cubrieron tanto si es parte del Digital Markets Act. Entonces, dentro de los próximos 30 días, Apple tiene que incorporar todas estas situaciones para irse desde el iPhone, ¿sí? from iPhone to Android, para facilitar la migración de salida. Entonces, Apple, en contrapartida, salió con un recurso complementario en el cual están creando un nuevo sistema de migración para tratar de traer usuarios de Windows eh, a Apple, pero también tienen que hacer la opuesta para sacar los contenidos de Apple a Windows. Es un momento en el cual todos los cañones están apuntando en contra de Apple y vos ves que hay una situación de la Unión Europea difícil y pensarás, ok, ¿qué más le puede pasar? O sea, pone un circo, le crecen los enanos. Evidentemente Apple ha tenido políticas realmente negativas, mafiosas y casi dictatoriales que ahora están pagando, o sea, la patética administración de Tim Cook se nota. Me vas a poner en los comentarios si sos demasiado fanboy, o sea, tenemos que ser objetivos y analizarlo con frialdad. Entonces, caída de ventas internacionales, un producto que no ha llegado a tener el impacto como son las Apple Vision Pro, la cancelación de un proyecto que costó miles de millones de dólares como Titán y salen de la industria automotriz, o una, un juicio de 2.000 millones pero esto sigue, queridos amigos. Nuevo juicio. Esta es una noticia increíble que a mí me sorprende. Desde el 2 de marzo estoy profundizando una nueva demanda por la limitación de los 5 GB 
y no permitir una competencia libre, algo que también estoy de acuerdo, una competencia libre con el resto de las alternativas, es decir, Google Drive, Dropbox, lo que vos quieras. Pero toda esta situación sigue empeorando concretamente y va escalando punto por punto, o sea, toda esta situación está empeorando cada vez más. Todas las empresas que brindan servicios de streaming se comportan como un oligopolio, son pocas empresas concentradas y van subiendo los valores constantemente. Los usuarios estamos cautivos y ninguna de las regulaciones nos ha beneficiado. Pero sí te voy a decir, nos han empeorado. Y este artículo es el primer artículo de TNW que dice exactamente lo mismo que yo digo. Es una oportunidad perdida. La Unión Europea se metió en el juego de las Big Techs y lo arruinó. Y te lo voy a demostrar. ¿Qué fue lo que ha pasado? Cuando vemos, Google acaba de anunciar que va a agregar FIS a los desarrolladores en la Unión Europea para cumplir con las nuevas regulaciones de la Unión Europea. Por lo tanto, esos 50 céntimos que te conté la semana pasada, que le iban a cobrar arriba de un millón, por los cuales se presentó todo el problema nuevo con Epic y se está dando esas regulaciones, cuanto más regularon, peor fue. Cobraron 2.000 millones y los usuarios no obtuvimos ningún beneficio y todas las empresas están empezando a copiar ese modelo de negocios. O sea, gracias, nos han empeorado a todos. En un momento terrible en el que Apple no necesita ayuda, o sea, te decía todos los problemas siguen porque dijeron vamos a ser además una empresa ecológica porque ellos se autoperciben a ellos mismos como que son una buena empresa. Entonces dijeron vamos a abandonar el cuero y vamos a hacer un producto al mismo valor con materiales reciclados de patética calidad que son el producto más regresado y que peor impacto tiene en la imagen. Fine Woven fue un fracaso total, pero siguen estos problemas porque te los quiero dar todos en el contexto. Cuando analizamos que los accionistas le dijeron, papi, empezá a enfocarte en herramientas de inteligencia porque nos estamos quedando fuera del mercado. Entonces, Tim Cook, ya desesperado con todos estos problemas, dijo, pará, tranquilos, estamos sobre esto. Y empezó a decir que, y esta es una estrategia que me sorprende, la MacBook Air M3 salió con una estrategia de informar que era, fíjate esto, vamos a ir, que era una máquina AI. Y dentro de las herramientas optimizadas para AI son todas herramientas de terceros. Me está jodiendo, es CapCut. O sea, yo ayer hice un video, CapCut está buenísimo y sí, utiliza el motor, es de lo más eficiente que hay hoy. Pero pará, vos tenés Final Cut. O sea, hay un montón de herramientas y hablan de GoodNotes, hablan de Pixelmator, hablan de herramientas de terceras partes, no promocionando sus productos propios. Entonces, me vas a decir, está bien, están comportándose con la libertad de mostrar eh, terceros competidores que era lo que les pedían, que no muestren. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero la gente contrató los servicios. O sea, les tenés que dar al menos un follow-up, un seguimiento de los servicios que contrataron o salir de algunos juegos si lo vas a hacer peor. Para mí esto es una deriva. Lo que sí veo positivo cuando lo analizamos es que evidentemente ellos dicen que van a hacer algo nuevo y revolucionario en IA. Espero que sea mejor que lo que fueron las gafas desde el punto de vista del impacto del mercado porque salen siete veces más y te digo, son, sí son mejores que las meta. En algunas cosas, en otras le falta un montón. Ahora viene mi review, ya las he probado, ya tengo algunas eh, pruebas, tengo opiniones, voy a hacer una comparativa, te va a sorprender acá mismo en Mar del Plata con las Vision Pro y te voy a contar que no es lo que esperaba en algunas cosas, en otras sí es impactante, pero son casi 4 mil dólares, es mucho dinero y cuando vamos viendo todas las noticias, la única positiva que veo y la dejé para el final porque quería dar alguna positiva, es que ya tenemos los renders de cómo será el SE4. Y me parece que es, por un lado, un remix de todos los mejores iPhones con las mejores ideas. Me gustan los colores, me gusta el diseño, va a tener una pantalla bastante atractiva. Creo que es una buena dirección para el proyecto. Eh, creo que es un producto que va a funcionar muy bien. Si lo ponen a un buen valor, te diría que... Todas las noticias y las filtraciones que vemos del SE4, del iPhone SE cuarta generación, me parecen al final positivas. 
Y es casi lo único positivo que tengo para contarte en una semana complicadísima para Apple, una de las peores semanas. Leí a todos los sitios que son dedicados y están ya empezando a preocuparse porque evidentemente se están acelerando los tiempos y Tim tiene que tomar alguna decisión o apartarse y tal vez eso es bueno para la empresa. En cualquier caso, ponelo en los comentarios, decime qué opinás y ya sabes, si te gustó dale like, si no dale like en signo enfático de protesta, suscríbete, activa esa campanita y decirle a todos tus amigos que se suscriban porque es obvio, Idear Blog trae suerte. Bueno, nos vemos en más episodios.